വരുന്ന എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് രസതന്ത്രം സിലബസിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ മൂലകങ്ങളെ അനുബന്ധിച്ചും ആവർത്തിച്ചും വരുന്ന ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്യാവൻഡിഷ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കെമിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് പക്ഷെ പേര് നൽകിയത് ലാവോസിയ എന്ന ഫ്രഞ്ച് കെമിസ്റ്റും ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവകാലത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ലാവോസിയ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ആദ്യം കാണുന്ന ഹൈഡ്രജൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇതിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പരും മാസ് നമ്പരും ഒന്നാണ് സ്വയം കത്തുന്ന ലോഹ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന അലോഹമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത ഏകമൂലകം ഹൈഡ്രജന് മൂന്ന് ഐസോടോപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് പ്രോട്ടീയം ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രിഷിയം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് പ്രോട്ടീയം ആണ് ഡ്യൂട്ടീരിയം ഖനജലം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇനി ട്രിഷിയം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോടോപ്പ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് നിർമ്മാണത്തിൽ ഡ്യൂട്ടീരിയവും ട്രിഷിയവുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ സൂര്യനിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും നിരന്തരം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചീഞ്ഞ മുട്ടയുടെ ഗന്ധമുള്ള വാതകം അത് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ആണ് ഹൈഡ്രജന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ അറിയപ്പെടുന്നത് ബോഷ് പ്രക്രിയ എന്നാണ് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഹൈഡ്രജന് രണ്ട് രൂപാന്തരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്തോ ഹൈഡ്രജനും രണ്ട് പാരാ ഹൈഡ്രജനും ഇവ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജർമ്മൻ ഫിസിസിസ്റ്റ് ആയ ഹെയ്സൻ ബെർഗ് ആണ് ദ്രവ്യ ഹൈഡ്രജൻ റോക്കറ്റുകളിൽ പ്രൊപ്പലന്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നു വനസ്പതി നെയ്യ് നിർമ്മിക്കുന്നത് സസ്യ എണ്ണയിലൂടെ ഹൈഡ്രജൻ കടത്തിവിട്ടാണ് ഇനി ഇന്നത്തെ ടിപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ സ്വയം കത്തുന്ന ഒരു വാതകമാണ് എന്നത് ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായും ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന സംശയമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതിനു കാരണം ഇതിന്റെ സ്ഫോടക സാധ്യതയാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എസ് ഫോർ മോർ ഷോർട്ട് പി എസ് സി ടിപ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് പി എസ് സി ഇ സി ടിപ്സ്